ഒരു പറസ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുക നമ്മെ ഉത്ബോധിക്കാമെൻ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിവന്യരായ അൽഹാജ് റഫീഖ് സയദി ഉസ്താദ് ദേലമ്പാടി ഉസ്താദ് അവറുകളെ വളരെ സ്നേഹാദർവുകളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിവന്യരായ 
പണ്ഡിതന്മാർ സ്റ്റേജിലുള്ള സംഗീതന്മാർ നാട്ടിലും പരിസരത്തുമുള്ള ഉമറ നേതാക്കൾ അൻസാറിന്റെ സുള്ളിയ ജമാഅത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നല്ലവരായ സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഭൂമിലോകത്തെ സ്വർഗത്തോട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയ ഈ ഒരു സംഗമത്തിന്റെ കാരണമായി അവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വർഗീയ ഭൂതോപ്പിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നല്ലത് പറയാനും കേൾക്കാനും ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തി നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യവും തോഫിയപ്പും നൽകുമാറാകട്ടെ Amin Birahmatika Ya Arhamar Rahim Vishayatirik Kadakkanu Dini Mumbu Ennodi Elpi Kepattu Vari Kaariyo Adhima Ayini Ngal Orma Pudutthu Gaya Ees Ulliyayil കുറെ വർഷക്കാലം മുതിർസായി സേവനം ചെയ്ത അഭിമന്യരായ എന്റെ ശൈഹുന ബഹുമാനപ്പെട്ട കാനക്കൂർ ഉസ്താദ് അൻസാറിന്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ചൂടെ എല്ലാവർക്കും എന്നോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു സന്ദേശം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അൻസാർ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞുപോയ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മുതിർസുമാരെയും ക്ഷണിക്കും എന്നൊരു വാർത്ത ഉസ്താദിന് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ ഉസ്താദ് വലിയ ദുഃഖിതനായിരുന്നു വിളിക്കാത്ത സന്തോഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉസ്താദ് അത്തരം സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുക്കൽ കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിളിക്കാത്തത് വലിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി ഇത്തരം സംഗമങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സംഗമമായി അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാനും ഉസ്താദ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് അൻസാറിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആകർഷിക്കുകയാണ് പരിപാടിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ജനിച്ചതാണ് അൻസാർ എന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എനിക്ക് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുല്യത്ത് അൻസാറിൽ സുന്നത്ത് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജീപ്പിൽ കുറെ കുട്ടികളെ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അത്തരം നല്ല സേവനങ്ങൾ ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രായം തികയാത്ത എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല എന്നാലും ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ അതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിളിയുടെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി നിർദ്ദിത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പാവങ്ങളെ കല്യാണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അൻസാർ അത് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂലാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ മുസ്തഫ ഹാജി കുറെ ലിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പക്ഷെ പേര് മാത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സംഘാടകരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പതിരിങ്ങളെ പേര് വായിച്ചതല്ല ഗോൾഡൻ ജൂബിലിന്റെ ഭാഗമായി 
ഇവിടെ പല പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആരായിരം ഉറപ്പിക്ക അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഉറപ്പിക്ക സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല വഴിയാണ് ആ പേര് വായിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വായിച്ചവർക്കും അതിന് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ അൻസാരിൽ ഇവിടത്തെ മുൻഗാമികളെ അനുസ്മരിക്കാൻ എനിക്ക് പരിചയമില്ല എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ഇവിടെ പരിചയമുണ്ട് അതാരാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ അൻസാറിനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ സത്താർ അള്ളാഹു സത്താർ സംഘം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കവരുടെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ആ കാണുന്ന മീതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മിൽ നിന്ന് അൻപത് വർഷത്തിനിടക്ക് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹത്വക്കളെയും ബർസഹിയായ ലോകത്തിന് വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്ബാരെ പാരത്രിക ലോകത്ത് വലിയ പദവി നൽകണം റഹ്ബാരെ എന്തെങ്കിലും വലിയ ശിക്ഷകൾ ആ മണ്ണറയിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയുടെ വറുകൊത്തു കൊണ്ട് മണ്ണറകളെ മണിയറയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്ബാരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നിതിർഗായുസും അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഈ വലിയ സദസ്സിന് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആത്മീയ തേജസ് വന്യരായ സയ്യിദ് ബയാർ തങ്ങൾ ഇൻഷാഅല്ലാ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് എത്തും നേരത്തെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ വീട്ടിലയിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുള്ളിയത്തെ നമ്മളെ പരിപാടിയിൽ എത്തിപ്പെടും നിങ്ങളൊക്കെയും സാധുവായ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വന്നവരല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹിച്ച് വന്നവരാ സാധാരണ എവിടെ വാഗിന് പോയാലും ഒരു പറച്ചലുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടത്തെ അത് പറച്ചൽ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴേക്കാലിന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വേദന വരുന്ന റോട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ റോഡ് മുഴുവനും കറുപ്പാണ് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറധികം കസാല അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ല എന്നാണ് വിവരം കിട്ടിയത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് വലിയ പറക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ അവരൊക്കെയും നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയത് ഉന്നരായ തങ്ങളെ ആത്മീയ വേദിയിലൊന്നും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എത്തിപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ വേദി കാരണമായി പരിഹാരം നൽകുമാറാകട്ടെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരം ആത്മീയ വേദികളാണ് ആത്മീയ സദസ്സുകളാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടുകളിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി ആഴ്ചകളിലും മാസങ്ങളിലുമായി നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്തുകൾ ആ സ്വലാത്തിന്റെ വേദികളിൽ ഡോക്ടർമാർ റിജക്ട് ചെയ്ത വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ വേദികളിൽ ശമനം ലഭിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ട ക്യാൻസറുകൾ മാറുകയാണ് ആർട്ടിഫൈൽഡായി ഡയാലിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പൂർണാവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഡോക്ടർമാര് കൈവിട്ട എത്രയോ വലിയ വലിയ കേസുകൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ വേദികളിൽ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചരിത്രം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആത്മീയ വേദിയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആശാ കേന്ദ്രം കാരണം ആത്മീയ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി മുമ്പിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ മഹത്വക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം നാൽപ്പതാള് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ ഒരാളും ഉണ്ടാകും എന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജുമാക്ക് നാൽപ്പതാളെ നിശ്ചയിച്ചത് ജുമാ നാൽപ്പതാള് കൊണ്ട് നടത്തപ്പെടണം 
കാരണം നാൽപ്പതിൽ ഇജാബത്തിന് ഉത്തരം ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാകും അതാരാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ലേ അത് ഞാനായിരിക്കും ഞാനായിരിക്കും എന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചാൽ അവന്റെ കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരമാണ് അത് ആരും അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനും പാടില്ല അതാഹു തേര ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും നാൽപ്പതാൾ ഒരു വേദിയിൽ കൂടി അവിടെ ചെയ്ത് അമീൻ പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ സ്വീകരിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അത് പരിഹാരമായി ഒന്ന് രണ്ടാമതായി ആത്മീയ വേദികളിൽ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണാത്ത പലവരും അവിടെ ഉണ്ട് ആരാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക സൃഷ്ടികളാകുന്ന മാലാക്കന്മാർ മലക്കുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് തെളിവെന്താണ് പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടം മലായിക്കത്തികളുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അവരിങ്ങനെ ലോകം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് മജിലിസിനെ അവര് തേടി നടക്കുകയാണ് എവിടെയാണോ ആത്മീയ വേദി കാണുന്നത് ആത്മീയ വേദിയിൽ അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരവിടെ അധികൃ ചൊല്ലുകയും ആത്മീയ വേദിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആമീം പറയുകയും ചെയ്ത് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ മലക്കുകളും പിരിഞ്ഞു പോവുകയാ അങ്ങനെ യജമാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മലക്കുകൾ എത്തിയപ്പോൾ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു തല അന്വേഷണം നടത്തുകയാ മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു മലക്കുകളുടെ പ്രതികരണം ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ആത്മീയ വേദി ആദിഖർഹൽക്കയുടെ സദസ്സിലായിരുന്നു നമ്മൾ ലാഹുറപ്പിൽ ആ മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുകയാ എന്തായിരുന്നു അവർ ആ മജിരിസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മലക്കുകൾ പറയുന്നു പടച്ചറപ്പെ അവർ ദിഖറു ചൊല്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുന്നത് അവര് സ്വർഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല റബ്ബെ അവർ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ല കാണാത്ത സ്വർഗത്തിനാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും രണ്ടാമതായി അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ മലക്കുകൾ പറയുന്നു റബ്ബി അവർ നരകത്തിലെ കാവൽ ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് അവർ നരകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല റബ്ബെ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാത്ത നരകത്തിന് തൊട്ടവര് കാവൽ ചോദിക്കുകയാ പിന്നെ നരകത്തിനെ കണ്ടാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം വിശദീകരണം നടത്തിയതിന്റെ പിറകെ അള്ളാഹു തരം മലക്കുകളെ സാക്ഷിയാക്കി കൊണ്ട് പറയുന്നത് മലക്കുകളെ ആദ്യ പങ്കെടുത്ത ആത്മീയ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാ അപ്പോഴാണ് മലക്കുകൾ പറയുന്ന വാക്ക് റബ്ബി എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അവരെല്ലാവരും നിക്രിന് വന്നവരല്ല ആത്മീയ വേദിക്ക് വന്നവരല്ല ചിലവർ ചീരണിക്ക് മാത്രം വന്നവരുണ്ട് പഠിച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം മലക്കൾ പണ്ടേ നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ നമ്മളെ പടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു തല ആദ്യ പിന്നെ പടക്കുമ്പോ മലക്കുകളോട് കൂടിയാജോല നടത്തിയപ്പോ മലക്കൾ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് വേണ്ട ഈ മനുഷ്യന്മാര് വേണ്ട അക്രമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന രക്തം ചീറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ എന്തിനി പടക്കണമെന്നായിരുന്നു മലക്കളുടെ പ്രതികരണം അപ്പൊ നമ്മെ കുറിച്ച് മോശമായ അഭിപ്രായമാണ് മലക്കുകൾക്ക് ആ മലക്കൾ പറയുന്ന പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും ദിക്കറിന്റെ വന്നവരല്ല കുറച്ചാൾക്കാർ ചീരണിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കൂട്ടി കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ കാരണം ഇത് ലൈവ് ഉണ്ട് നാളെ ക്ലിപ്പാക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ മലക്കുകളോട് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് മലക്കുകളെ മോശമായ അഭിപ്രായം പറയുന്ന മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയുന്ന വാക്ക് മലക്കുകളെ ആത്മീയ വേദിയിൽ പോയിരുന്നവരാരാണ് അവരാരും പരാജയപ്പെടുകയില്ല 
ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരാണെങ്കിലും നല്ലവരെ കൂടെ കൂടിയാൽ ചാരിയാൽ ചാരിയത് മണക്കുമതൊരു പഴഞ്ചൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് നല്ല ആൾക്കാരോട് കൂടെ നല്ല ആൾക്കാർ വന്ന് ദിക്രിന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ മോശമായ ആശയമുണ്ട് എങ്കിലും ഈ നല്ലവരെ കൂടെ അവരും നന്നാകുകയാൽ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ആത്മീയ വേദിയിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം അവിടെ മലക്കുകൾ ആമീൻ പറയുന്നു ആ മലക്കുകളുടെ ആമീനെ അള്ളാഹുത്തേനെ ഒരിക്കലും തട്ടിക്കളയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊരു ആത്മീയ വേദിയ ആ ആത്മീയ വേദിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ ആത്മീയ വേദികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്യരായ പയാറ് തങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഒരു ചെവിട് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇസ്രാഫിന്റെ ചെവിട് പോലെ ഇസ്രാഫിന്റെ ചെവിട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇസ്രാഫിൽ സൂർ എന്ന കാലത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്നു ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്നു ഒരു സൂർ എന്ന കാലം പിടിച്ചിട്ട് പക്ഷേ തങ്ങളുടെ ജനനം കിയാമന്നാളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് കിയാമന്നാളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം മുത്തുനബിയുടെ ജനനമാണ് ഹാത്തിമുൽ ലംബിയാകു വന്നാൽ അത് ഹാത്തിമത്ത് എടുത്തു എന്നതിന് തെളിവാ അങ്ങനെ തങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഇസ്രാഫിൽ നിർക്കന നിന്നിട്ടില്ല ചരിത്രം പറയാ പിന്നെ ഒരു ചെവിടിങ്ങനെ താഴ്ത്തിട്ട് ആരുഷിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചെവിടിങ്ങനെ താഴ്ത്തിട്ടാ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എപ്പ വരൂ എന്നറിയില്ല വന്ന ഊതാൻ വേണ്ടിട്ടാ ചെവിടും താത്തിട്ട് കൊമ്പും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇസ്രാഫിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഞമ്മ കളിക്കുന്ന കളി ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങള് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെവിടും താത്തി ഇസ്രാഫിൽ എപ്പൊ ഓടറാ ടും ഊതിക്കളയാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഞമ്മളെ കളികളൊക്കെ വല്ലാത്ത കളിയല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്നതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെവിടും ഭാരതങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെവിടും താത്തി നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വരുന്നത് നിങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പ് കാണുന്നത് എനിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധിക്കരുത് പറയുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ സംഘാടകർ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുസ്മരണ പ്രവാശനം നടത്തണമെന്ന നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ നാം അനുസ്മരിക്കണം നമ്മെക്കാൾ മുൻകടന്നു പോയ മഹത്വക്കളെ നാം അനുസ്മരിക്കണം നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗകര്യം കുറവുണ്ട് കസാലകൾ മുഴുവനും തീർന്നിട്ടും ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല ഉമ്മമാര് നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത ക്ലാ സീറ്റിൽ രണ്ടു രണ്ടു മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മക്കളൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സീറ്റിലുള്ള മക്കളെ നടിപ്പിച്ച് മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നലെയോ ഗുനിയാന്നോ ഇവിടെ വേദന പോയപ്പോ അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഒരു കസാൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു കസാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാലിങ്ങനെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാലിൽ വെച്ച കസാൽ എടുക്കണം കാരണം ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കസാൽ വെക്കരുത് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല അൻസാർ വളരെ ധൈര്യമായി നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാ നിങ്ങൾ ആ കസാലുകളൊക്കെ വാക്കുള്ളവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം മക്കളെ മടിയിൽ ഇരുത്തണം വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ അനുസ്മരിക്കണം കാമികളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് പഠിപ്പിച്ച ശൈലിയ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സൂറത്തുൽ ഹസ്രി ഖാഹു റബ്ബിൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞു വല്ലദീന ജാഉ മിൻ ബഅദിഹിം യഖൂലൂന റബ്ബന ഗഫിർ ലന വലി ഇഖ്വാനിൽ അല്ലദീന സബഖൂന ബിൽ ഈമാൻ വല്ലദീന ജാഉ മിൻ ബഅദിഹിം തങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ സഹായത്തിന്റെയും ശേഷം വരുന്നവർ നാള് വരെയുള്ള സകല മുഗ്മിനികളും ഈ പട്ടികയിൽ പെട്ടു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റാസി മുഹമ്മദ് അഫ്സീറി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം അപ്പൊ കിയാമെന്നാളെ വരെയുള്ള മുഗ്മിനിങ്ങൾ യക്കൂലൂന അവര് പറയുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളോ 
കിയാമെന്നാളുവരെയുള്ള മൊപ്പിനീങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറത്തു തന്നാൽ പോരാ നമ്മേക്കാൾ ഈ മാന് കൊണ്ട് മുങ്കടുന്നവരാരൊക്കെയുണ്ടോ നമ്മേക്കാൾ ഈ മാന് കൊണ്ട് മുങ്കടുന്നവരാരൊക്കെയുണ്ടോ നീ അവർക്ക് മുഴുവനും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം എന്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മുഫസ്രീകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു മുഖ്യനായ മനുഷ്യന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ് അവർ നമ്മളെ മുൻഗാമികളെ അനുസ്മരിക്കുന്നവരാകണം നമ്മളെക്കാൾ മുങ്കടന്നു പോയ ഈ മാന് കൊണ്ട് മുങ്കടുന്നവരാരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെ മുഴുവനും അവരെ മുമ്പിനീകൾ അനുസ്മരിക്കുന്നവരാകണം അതെങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ മതുഹ് പറയല മുങ്കാമികളെ മതുഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം അത് ഈമാനുള്ളവന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ് കാരണോ വല്ലതീന ജാമെന്നാള് വരെ വരെയായിരിക്കുന്ന മിനീങ്ങള് അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ നമ്മെക്കാൾ ഈ മാന് കൊണ്ട് മുങ്കടുന്നവരാരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്ക് മുഴുവനും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഇങ്ങനെ തുഴ ചെയ്യണം അത് മുമ്പിനീങ്ങളടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഇനി ചില മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അവര് ഇങ്ങനെ മുങ്കാമികൾക്ക് തുഴ ചെയ്യുന്നവർ അല്ല അവര് മുങ്കാമികളെ അനുസ്മരിക്കുന്നവർ അല്ല മുങ്കാമികളെ പ്രശംസിക്കുകയോ മധുഹ് പറയുകയോ ചെയ്യുന്നവർ അല്ല പിന്നെ അവരുടെ പെരുപാടി എന്താണ് നമ്മെക്കാൾ ഈ മാന് കൊണ്ട് മുൻകടന്നവരെ അവര് മോശപ്പെട്ടത് പറയുകയാണ് അവര് വേണ്ടാത്തത് പറയുകയാണ് മഹാന്മാരെ താറടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കാത്തവരാരാണോ അവരെ പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട റാസിമാമ തഫ്സീരിൽ ഏരി വെച്ചെടുക്കാണ് മുങ്കാമികളെ മധുഹ് പറയാറെ അവർക്ക് ചെയ്യാതെ അവരെ തരം താഴ്ത്തുന്നവരാരാണ് അവരെ മോശപ്പെട്ടത് പറയുന്നവരാരാ അവര് മുമ്പിനീങ്ങളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് മുങ്കാമികളെ മധുഹ് പറയാതെ അനുസ്മരിക്കാതെ അവരെ കുറ്റം പറയുന്നവർ ഭൂമിനീങ്ങളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താ അവര് ഭൂമിനീങ്ങളല്ല പിന്നെ എന്ത് പേരോട് നിങ്ങൾ വെച്ചോളി ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല ഭൂമിനീങ്ങളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താ അപ്പൊ ഈ മാനുള്ളവന്റെ അടയാളമാണ് മഹത്തുക്കളെ നമ്മളെക്കാൾ ഈ മാന് കൊണ്ട് മുൻകടന്നവരെ അനുസ്മരിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കും നമ്മെക്കാൾ ഈ മാന് കൊണ്ട് മുൻകടന്നവരാണ് എന്റെ ബാപ്പ അല്ലെ ഞങ്ങൾ ആരും വന്ന് ഇവിടെ ായതല്ല എന്റെ വാപ്പ മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് പുതിയ സ്ത്രീമാരി പൊന്നാടി വീട്ടിൽ വന്നതാണ് ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മൾ പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീങ്ങളാ അപ്പൊ എന്നെ കാളിമാര് കൊണ്ട് മുങ്കടുന്ന എന്റെ വാപ്പ 
ആ പാപ്പാനെ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു പാപ്പാക്ക് ദുഹ ചെയ്യുന്നു പാപ്പ മരിച്ചാൽ മൂന്ന് കഴിക്കുന്നു ഏത് കഴിക്കുന്നു നാൽപ്പത് കഴിക്കുന്നു അല്ലെ ആ പാപ്പാക്ക് വേണ്ടി വർഷാനുവർഷം ആണ്ട് കഴിക്കുന്നു എന്തിനാ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്റെ പാപ്പാക്ക് ഒരു ദുഹ നടത്തണം കുറെ ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഖുറാൻ ഓരിച്ചിട്ട് ദിക്ര ചൊല്ലിയിട്ട് ഉത്തരവിന്റെ പേര് സ്വലാത് ചൊലിച്ചിട്ട് ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യണം മുൻഗാമികൾക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യൽ അത് ഈമാനിന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാ അത് ചെയ്യാത്തവർ മുമ്മിനിങ്ങളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താട് അപ്പൊ ഏഴ് മൂന്ന് നാൽപ്പത് കഴിക്കാത്തവൻ മുമ്മിനിങ്ങളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഈ മൂന്നും ഏഴും നാൽപ്പതും ഒക്കെ എന്റെ വാപ്പാക്കും ഉപ്പാപ്പാക്കും ഉമ്മാമാക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യിപ്പിക്കലാ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദുഹയാ അതൊക്കെ ചെല്ലണം ദുഹ ചെയ്യണം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാനമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ അൻസാറിന്റെ അൻപത് കൊല്ലത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കമ്പറ്റി ഭാരവാഹികളെയും മരണപ്പെട്ടു പോയ മുൻഗാമികളെയും അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പിന്നീട് താജുൽ ഉലമയിലേക്ക് വരാ ഈ സൂല്യക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും താജുൽ ഉലമയെ മറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നാൽപ്പത് ഇഷ്ടാണ്ടികാലം നമ്മളെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ച നിയന്ത്രിച്ച അഭിവജ്ഞ നേതൃത്വം മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അള്ളാഹു തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ അനുസ്മരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി തുഴ ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പറഞ്ഞു നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺ മറഞ്ഞു പോയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം അവരെ അനുസ്മരിക്കണം നമ്മിൽ നിന്ന് മൂത്തായി പോയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ച് അവരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയണം അവരെ നന്മകളെ കുറിച്ച് പറയണം അവര് നാട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം ഈ അൻസാറിന്റെ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിൽ സേവനം ചെയ്ത മൺ മറഞ്ഞു പോയ മുൻഗാമികൾ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് പിൻതലമുറക്ക് വലിയ പാഠമാണത് നമ്മൾ ഇനി വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നശിപ്പിക്കും അവർക്ക് ഇതിന്റെ ചരിത്രം അറിയില്ല ഇവിടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്ത ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നവരാകണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ അനുസ്മരിക്കണം ആ ഒരു അനുസ്മരണ വേദിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ വലിയ അനുസ്മരണമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ കുർആാനിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വലിയൊരു അനുസ്മരണമാണ് കുർആാനിലുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന അമ്പിയ മൃസലീകൾ ആ അമ്പിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം സൂറത്തുൽ അമ്പിയ എന്ന പേരിൽ തന്നെ മൊത്തം അമ്പിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ചില അമ്പിയാക്കളെ പ്രത്യേകമായി അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രത്യേക സൂറത്തുകൾ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം സൂറത്ത് യൂനുസ് സൂറത്ത് യൂസുഫ് ഇങ്ങനെ ചില മഹാന്മാരുടെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അമ്പിയാക്കളെ അനുസ്മരിച്ചത് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അമ്പിയാക്കളെ മാത്രമല്ല ഔലിയാക്കളെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എത്രയോ ഔലിയാക്കന്മാരെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അരെ ഒരു മഹാനായ വലിയന്റെ പേരിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് കാണാം ആ സൂറത്തിന്റെ പേരാണ് സൂറത്ത് സ്മരിക്കുന്നൊരു സൂറത്ത് സുബുമാനപ്പെട്ട ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇന്റെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാണോ അന്നഹുമാനപ്പെട്ട ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം നിങ്ങൾ വലിയാണോ നബിയാണോ എന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാണാം മഹാനായ ലുക്മാൻ ഹക്കീം നിങ്ങള് വലിയാണ് എന്നതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിപ്രായം ആ വലിയായ ലുക്മാൻ ഹക്കീം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പോരാ 
അംബിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ ഔലിയാക്കൽമാരിൽപ്പെട്ട ഒരു നേതാവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോ ഉമ്മമാരെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ വിട്ടില്ല ഉമ്മമാരെ കൂട്ടത്തിൽ മഹതിയായ ഒരു വലിയത്തിനെ ഒരു വലിയത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് അതാ സൂറത്ത് മറിയം മറിയം ബീബിറുദിയുള്ളോഹു അന്നയുടെ പേരിലും ഒരു സൂറത്ത് കാണാ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെയും പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വലിയ അനുസ്മരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് എന്തെങ്കിലും വിഷമം നേരിട്ടാൽ അതേ മുത്തായി നിങ്ങൾക്കറിയാം തഫ്സീറോതുന്ന മുത്തായി നിങ്ങൾക്കറിയാം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മരങ്ങൾ മക്കയിലും മദീനയിലും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വിഷമം നേരിട്ടാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇല്ലതാ മലക്ക് ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്സലാം ഉടനടി ഇറങ്ങി വന്നു കൊണ്ടിട്ട് അത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മരങ്ങൾക്ക് ഹുസാനിയുടെ ചരിത്രം മോദി കൊടുക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം നേരിട്ടാൽ ഇബ്രാഹിം ഇവിടെ ചരിത്രം വന്ന് അതേ ഓതി കൊടുക്കുന്നത് കാണാ അതുപോലെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി അമ്പിയാക്കിന്റെ ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങൾക്ക് ജിബിരിയിൽ വന്ന് ഓതി കൊടുക്കുന്നത് കാണാ അതാ ഉലമാ തഫ്സീര് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ചരിത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഉത്തുനബിയെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ അവിടുന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ അത് നമ്മളെ വിഷമം തീർന്നു കിട്ടുകയാണ് പ്രശ്നത്തിന് അത് പരിഹാരമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിയ നാട്ടുകാരെ അരാ പതിരുമോലോത് ഓതാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കുകയാണ് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങൾ മനസ്സിൽ നോക്കിക്കുമ്പോ അമ്പിയാക്കളെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവ മുൻഗാമികളെ ചരിത്രം പറയുമ്പോ മനസ്സിന് സമാധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം നേരിടുമ്പോ മങ്കൂസ് മോരുതോതുകയാണ് അത് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഉമ്മമാർ വലിയ വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോ അവരുടെ ഫീസത്ത് മാല നേർച്ചയാക്കുകയാണ് അവർ മൊഹിയത്തി മാല നേർച്ചയാക്കുകയാണ് റിഫായി മാല നേർച്ചയാക്കി പാടുകയാണ് മുങ്കാമികളെ അനുസ്മരിക്കൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ് അതല്ലേ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ വിഷമിക്കുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജിബിയിൽ ഇറങ്ങി ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് അധികാല ചരിത്രങ്ങളാ മുൻകാല അമ്പിയാക്കൽ ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങളാ എന്നിട്ട് അവസാനം ഇമാമികൾ എഴുതി വെക്കും ഈ ചരിത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞ റസൂർദാനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ റസൂർദാക്ക് സമാധാനമായി ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസ്മരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് എത്രയോ അമ്പിയാക്കളെയും മഹാന്മാരെയും ഖുർആൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലോകത്ത് ഈ മാമികൾ ചെയ്ത പണി എന്താണ് ലോകത്ത് എത്രയോ മഹാന്മാർ വലിയ വലിയ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അല്ലാമ ഇബിനി കസീർ അൽ പിതായത്ത് വൻ നിഹായ എന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ലസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ അൽ ഉസുദുൽ ഖാബ എന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഇബിനി അജ്ർ ലസ് ഖലാനി തങ്ങൾ അൽ ഇസാബ ഫി തമീദ് സ്വഹാബ എന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഇതിലൊക്കെ അവർ വലിയ 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 മഹാന്മാരെ ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ ചരിത്രം എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കല അനുസ്മരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ നമ്മുടെ മുങ്കാമികൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് സൂറത്തുൽ ഹസറിൽ അല്ല പറയുകയാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസ്മരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അപ്പൊ മുൻഗാമികളെ നാം അനുസ്മരിക്കണം എന്നാൽ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ മുൻഗാമികളെ അനുസ്മരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത മഹാന്മാരെയാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത മഹാന്മാർ ത്തങ്ങൾ 
അലഹദില്ലാ നമ്മൾ ദർസിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം ഒന്ന് ചോദി പഠിച്ച ആളാണ് അള്ളാഹു തല വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലോക ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് മഹത്തുക്കളായ അരിഫിങ്ങളാകുന്ന മഹാന്മാരാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് കല്ലാഹു തല കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പദവി അത് ഇൽമിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇൽമിന്റെ പദവി പോലെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു തല പദവി കൊടുക്കുക ഇല്ല പരിശുദ്ധ ഗുരു പറയാണ് ഈമാനുള്ളവരെ അള്ളാഹു തല പദവി കൊണ്ട് ഉയർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് വല്ലതീന ഊത്തുൽ ഇൽമ ദറജ ആ പറച്ചര തന്നെ എന്തൊരു സ്ട്രോങ് ആണ് സുബഹാനല്ലാ വല്ലതീന ഊത്തുൽ ഇൽമ ദറജ ഇൽമ നൽകപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം അല്ലാഹു നൽകുകയാണ് ഇൽമാണ് മനുഷ്യന് വലിയ പദവി നൽകുന്നത് ആത്മീയമായ ഇൽമ മനുഷ്യന് വലിയ പദവി നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അബുൽ ബസർ ആദൻ നബി അലൈഹി ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു തല പടക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകളോട് മുഷാവര നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ചരിത്രം പറയല്ല ഇൽമിന്റെ ഒരു മഹത്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരാ മലക്കൾ പറയുന്നു റൊപ്പേ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യവരകത്തെ പടക്കുന്ന അക്രമമുണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന രക്തം ചീറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ എന്തിനാ പടക്കുന്നത് നിനക്ക് ശുക്കർ ചെയ്യാൻ നിന്നെ പ്രശംസിക്കാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളില്ലേ അല്ലോ മലക്കളത തിരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുന്റെ മറുപടി കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പലതും നമ്മൾ അറിയാമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് ആദന്റെ പി അലൈ ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു തല പടക്കുകയാണ് എന്നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ് ആദനബിയെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോശമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ മലക്കളെ മുമ്പിൽ ആദനബിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ല ചെയ്ത പണി എന്താണ് ആദനബി അലൈസലാമിനെ വലിയ ഒരു പണക്കാരനാക്കിയതല്ലോ ഒരു നാട്ടിന്റെ രാജാവാക്കിയതല്ലോ വലിയ അധികാരം കയ്യിൽ കൊടുത്തതല്ലോ ആദന്നബിന്റെ ബഹുമാനം അള്ളാഹു തല മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെ പേരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനി അള്ളാഹു താല ാള് വരെ വരാനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെ പേരുകളും അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ റാസിമാം ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ലേരി വെച്ചത് കാണാം അരെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെ പേരും പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയാമെന്നാൾ വരെ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വരാനുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് മുഴുവനും അതിന് ലഭിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം ഭാഷകൾ തിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരാനുണ്ടോ എല്ലാ ഭാഷകളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്ത് ആദ്യം ലഭിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് റാസിമാം ഏരി വെച്ചത് കാണാം നേരത്തെ നമ്മൾ മുസ്തവാദി വായിച്ച ഭാഷ അറിയാം കന്നഡ ഭാഷ അറിയാം അറിയാം തെളുക് അറിയാം എല്ലാ ഭാഷയും അറിയാ റാസിമ മേരി വെക്കാണ് തഫ്സീറില് എല്ലാ ഭാഷയും അത് നബിക്കറിയാം അങ്ങനെ സകല വസ്തുക്കളെ പേരുകളും അള്ളാഹു തേല ആദൻ നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇൽമ കൊടുത്തിട്ട് ആദൻ നബിക്ക് വലിയ പദവി അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് 
ഈ വസ്തുക്കളെ അതാ മലക്കള മുമ്പിൽ ഹാജറാക്കിട്ട് മലക്കുകളോട് ഈ വസ്തുക്കളെ പറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ സുബാനീ നീ പഠിപ്പിച്ച ഇൽമല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ വേറെ ഒരു അറിവുമില്ലെന്ന് മലക്കുകൾ മറുപടി പറയുമ്പോ മലക്കുകളെ മുമ്പിൽ ആദ്യ പിന്നെ അതാഹുദല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓരോ വസ്തുക്കളെ പേരങ്ങ് പറയിപ്പിക്കുന്നു പറയാൻ തുടങ്ങി മലക്കള് ഞെട്ടിയില്ലേ ആദ്യത്തിട്ട് വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ബഹുമാനം കൊടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹു തല മലക്കോള് പറഞ്ഞു ഏനി പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല ആദരിക്കാറില്ലേ ഈ അൻസാറിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എത്ര ആലിമീകൾ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പരിശുദ്ധ കുമാനാണ് പറയുന്നത് ആലിമീകൾ ആദരിക്കണം അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പണ്ഡിതനെ ആദരിക്കാൻ മോഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാ എല്ലാ മലക്കുകളും ആദരിച്ചപ്പോ മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ആദരിച്ചില്ല അയാള് മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമല്ല പിന്നെ അയാൾ ആരാണെന്നറിയുമോ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സമൂഹം ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തഫ്സീറിൽ കാണാം അല്ലാമ ഇബിനി കസീർ അങ്ങനെയാണ് തഫ്സീറിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് ആ സമൂഹം ആരായിരുന്നു ആദ്യ നബിയെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തുണ്ടായ ഒരു സമൂഹം അത് ജിന്നു വർഗമായിരുന്നു ആ ജിന്നു വർഗം ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളെ കൂട്ട ആ ജിന്നു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ആരാ ആകാശ ലോകത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു ഏതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യവർഗം താമസിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ പെട്ട ഒരാള് ആകാശ ലോകത്ത് താമസിക്കുകയാണ് മഹാനായ അങ്ങനെ ഈ സേനവ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് പോലെ പണ്ടിവിടെ ജിന്നു വർഗം താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അരെ ഒരാള് അവരിൽ നിന്ന് മലക്കിടയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അവന്റെ പേരാണ് പകയൻ അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ പറഞ്ഞു അവൻ മലക്കിടയിൽ താമസിച്ചവനാണെങ്കിൽ മലക്കിൽ പെട്ടവനല്ല കാനമിനൽ അവൻ ജിന്നു വർഗത്തിൽ പെട്ടവനായിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ മലക്കൾ മോശമായ അഭിപ്രായം ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ മലക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ആദമിന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് എങ്ങനെ മലക്കൾ ആദരിക്കാനും സുജോത് ചെയ്യാനും അതിന് വിക്കുണ്ടായ കാരണം അരവിടത്തെ പാണ്ഡിത്യമാണ് അവിടത്തെ ഇൽമാണ് അവിടത്തെ അറിവാട് അപ്പൊ അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഇൽമിന്റെ പദവിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു തല വണ്ണമായ ഹൈർ ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഹൈറൻ വണ്ണമായ ഹൈറ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ള പണ്ഡിതനാക്കി മാറ്റുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അള്ളാഹു തല വലിയ പദവി നൽകുകയാണ് ആ പദവിയല്ലേ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട വലിയ 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 മഹാന്മാർ മഹാനായ ഇമാമുന ഇവരൊക്കെ ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ 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 മഹാന്മാരാണ് ഇമാം അദാറുൽ ഹിജ്റ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാമുൽ ഇമ്മ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമികൾ ലോകം അവരെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ലോകം അവരെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ലോകം അവരെ മദ്ഹ് പറയുകയാ അവരതാ ആരാരും അറിയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിയിലിരുന്നവരാണ് പക്ഷേ ലോകം അവരെ മറക്കുന്നില്ല ലോകം അവരെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ താജുലുലമയുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റിനാലിൽ വഫാത്തായി കേവലം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം മാത്രം ജീവിച്ച ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൽ ഉപരിമണ്ഡലത്തെ മുഴുവനും ഇൽമാൽ നറക്കപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതൻ കുറൈശി തറവാട്ടിൽ ജനിക്കാറുണ്ട് പിങ്കാല പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അത് ഇമാം ഷാഫീനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ ആ ഇമാമന ഷാഫീനങ്ങള് കേവലം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ജീവിച്ച മഹാനാ പറയട്ടെ ആ അൻപത്തിനാല് കൊല്ലത്തിനടുക്ക് തിയാമന്നാള് വരെ വരാനിരിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എഴുതി വെച്ച മഹാനാ എന്ന് ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ച് ഏത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയാലും അതേ നമ്മളെ തീരിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര വലിയ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വന്നാലും ഇമാമിന് ഷാഫിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാമികൾ എഴുതി വെക്കാത്ത ഇമാമികൾ കൈകടത്താത്ത ഒരൊറ്റ വിഷയം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ല അവരെ ലോകം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇൽമാൽ നറുക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ് കേവലം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ഷാഫിമാം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഈ അൻപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സായ സമയത്ത് അതാ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾപ്പെട്ട ഒരാള് വന്നിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇമാമുന ഷാഫി ഇതങ്ങളെ അടിക്കുകയാ ആ അടിയങ്ങ് തലയിലേക്ക് കൊണ്ടപ്പോ അവിടെ ബോധരഹിതരായി ഷാഫി മാമി വീഴുകയാണ് അതവസങ്ങളെ കൊണ്ട് ഷാഫി മാമ റൊതിയൊന്നാഹുവല്ലു ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു അടിച്ച ഈ അക്രമിയെ കൊണ്ടുപോയി കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്രമി പറഞ്ഞ മറുപടി കേൾക്കണോ നിങ്ങള് എന്താണ് അക്രമി പറയുന്നത് എന്തിനാടാ ഷാഫി മാമിനെ അടിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇയാള് പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ഇമാം ഷാഫീരങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധ തീൻ പടർന്നു പന്തലിച്ചു പോയി പിടുത്തം കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ വളർന്നു പോയി പക്ഷേ ഞാൻ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനല്ല ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനല്ല ഇനിയും ഷാഫി മാമ ഒരു കൊല്ലം ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷാഫി മാമി ഞാൻ അടിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന അക്രമി കോടതിയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് അല്ലാമ ശർവാനി തുഷ്ഫയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചെടുക്കണം ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചെറിയ ആയുസ്സുകാരം കൊണ്ട് ലോകത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു പോയ മഹാന്മാർ മഹാന്മാരായ അവരെ ലോകം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അനുസ്മരണം എന്ന വിഷയം തന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ് പക്ഷേ മുത്തുനബിയെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് അരാ ഉമറുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഉമറേ ഞാൻ ധരിച്ച ഈ കമീസ് കറൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു ഉവൈസ് ഉണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ഉവൈസിന് കൊടുക്കണം എന്റെ അസ്സലാമു അലൈക്കും പറയണം ചെയ്യിപ്പിക്കണം വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഉമറുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ഉവൈസുൽ കറിയെ തേടിയിട്ട് യമനിലെ കറലിലേക്ക് പോയപ്പോ 
ആ നാട്ടുകാരോട് അന്വേഷിക്കുമ്പോ മുത്തുനബിയുടെ കമീസ് ധരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാള് യമനില്ലോ പറഞ്ഞില്ലോ അവിടെ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് ഇവിടെ ഒരു വയസ്സുണ്ട് അത് ആരാടും അറിയുമോ അപ്പുറം ആ ഹോട്ടലിന്റെ വേസ്റ്റുകൾ എറിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ വേസ്റ്റ് പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈകളിൽ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഭക്ഷണം പഠിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനിങ്ങനെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവിടെ നാട്ടുകാര് പറയുന്ന വാക്ക് ജുനൂന് എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഖത്താബ് ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നു അതാ ചോദിക്കുന്നു അസ്സലാം വാലിക്കും അന്ത ഉവൈസുൽ ഖർനി നിങ്ങൾ ഉവൈസുൽ ഖർനിയാണോ അതെ ഞാൻ ഉവൈസുൽ ഖർനിയാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങൾ പറഞ്ഞ അടയാളമുണ്ട് പുറത്തിൽ ഒരു റുപിക കോയിൻസിന്റെ വള്ളപ്പാടിന്റെ അടയാളമുണ്ട് ഉമറുൽ ഖത്താബ് ആ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ അരാ പുറം ഭാഗത്തുണ്ട് ഒരു റുപിക കോയിൻസിയുടെ അതെ വള്ളപ്പാടിന്റെ അടയാളമുണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുമ്പനം കൊടുത്ത് മുത്തുനബിയുടെ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് കമീസ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആ വലിയ മഹാനായ ഉവൈസുൽ കർണീർ അതിയല്ലാഹു അല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണാത്ത വലിയ ആശിഖാട് ആ ആശിഖായ ഉവൈസുൽ കർണിയെ കുറിച്ച് അറിയണോ നിങ്ങൾ മഹാനവർകൾ അതാ ഒരു യാത്ര സംഘത്തിന്റെ കൂടെ യാത്ര പോവുകയാണ് പോകുന്ന യാത്ര മധ്യയിലെത്തിയപ്പോ മഹാനായ ഉവൈസുൽ കർണി തങ്ങൾ യാത്രക്കാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു അല്പനേരം ഇവിടെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ അല്പനേരം ഇവിടെ നിൽക്കണം ഞാൻ ഒരു അല്പം ക്ഷീണിതനാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വഴിയിൽ മരിച്ചേക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരാളോടും വിവരം അറിയിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കബറെടുത്ത് കബർ വെച്ച് മറമാടണം എന്നിട്ട് യാത്ര തുടരണം ഒരാളോടും വിവരം പറയരുത് യാത്ര സംഘം അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഉവൈസുൽ കർണി അവിടെ വഫാത്താകുന്നു അവിടെ തന്നെ കബറടക്കുന്നു യാത്രാ സംഘം കബറടക്കിട്ട് യാത്ര മുമ്പോട്ട് കുതിച്ചിട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ നേരത്തെ കബറടക്കിയ സ്ഥലത്ത് കബറ് കാണുന്നില്ല അവിടെ കബറിന്റെ അടയാളമില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മരണവാർത്ത ഒരാൾക്കും അറിയിക്കരുത് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരാളും അറിയരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ച മഹാനാണ് പക്ഷേ ഈ സുള്ളിയിലെ അൻസാറിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബലി ആഘോഷിക്കുന്ന വേദിയിൽ നാളെ ഔദുൽ കോസർ കോരിക്കൊടുക്കുന്ന നേതാവിന്റെ പേരൊന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ വൈസുൽ കറുനി തങ്ങളുടെ പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടി അവർക്ക് പരിചയമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പേര് കേൾക്കും പറയുന്നത് കാണാം എന്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ അറിയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും മാല അറിച്ചു കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കില്ല അവരെ ക്രിയാമെന്നാണ് അവരെ ലോകത്ത് അനുസ്മരിക്കുക ഇപ്പോൾ മസ്കത്തിലെ സലാലയിൽ പോയാൽ സലാലയിൽ അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്ബറ കാണാം ആ മക്ബറ സലാല ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കുറേ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം എങ്ങനെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ അവിടെ അയ്യൂബ് നബിന്റെ മക്ബറ കാണാം ആ മക്ബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സലാല ടൗണിലേക്ക് എത്താനാകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഒരു കബറ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സുള്ളിയയിലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രവർത്തകർ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഒന്ന് ലത്തീഫ് സുള്ളിയ പിന്നെ മൂന്നാളെ വിരൂപില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം മക്കബർ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാറ് ചെയ്തു ഇപ്പടുത്ത് അങ്ങനെ ഈ അയ്യൂബിനെ പിന്നെ മക്ബറ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ താഴെ വെട്ടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു മക്ബറ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇത് ഉവൈസുൽ കർണിയുടെ മക്ബറയാട് എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ആ മക്ബറ ഞാൻ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ മക്ബറ കെട്ടിപ്പോക്കിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കബറ് ഞാൻ അപ്പൊ അയാളുടെ എനിക്കറിയുന്ന ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് ആരുടെ കബറാണ് ഇത് വൈസൽ കാർണിയുടെ കബറാട് അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പല്ലേ കിതാബിന് ഇങ്ങനെ ചരിത്രണ്ടല്ലോ വൈസൽ കാർന്റെ മക്ബർ അറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇവനെങ്ങനെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചു ോട്ട് <laughs> 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 ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ എത്രയോ ആരിമിങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ഓരോക്കെ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ശക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംശയം അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചരിത്രം കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം മക്കബർ അറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്നല്ലേ അതും അറിയപ്പെട്ട് പിന്നോട് അറിഞ്ഞുവിടാന്നില്ലല്ലോ അക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നോട് അറിഞ്ഞുവിടാന്നില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഇന്ന് മസ്കത്തിലെ സലാലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കബറ് കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആയാലും ചരിത്രം ഇമാമിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അങ്ങനെ ലോകത്തു മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു അവരെ അറിയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ലോകം അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അതിന്റെ തെളിവെന്താണ് അള്ളാഹു തേല ഇൽമ കൊടുത്തവർക്ക് വലിയ പദവി അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുകയാണ് അല്ല ഒരാളെ ഉയർത്തിയാൽ പിന്നെ അതിനെ ഇടിച്ച് താഴ്ച ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് കഴിയുമോ അല്ല ഒരാളെ പവർ കൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആ സ്ഥാനത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് കഴിയുകയില്ല അവരാണ് ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ ആരിഫിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അതോ ഈ മാസത്തിന്റെ ഉടമ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹമ്മദ് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സയ്യദ വറകൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും ഏകദേശം അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശ്രമത്തിനൊന്നും സമയമില്ല നേരെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അത്യാദരപൂർവ്വം തങ്ങളെ 